상위 공경들이 가장 많이 찾는 진료과 중 하나는 정형외과입니다. 보은병원에서 의사 생활을 시작해 30년째 근무하고 있는 김영배 과장. 우패가 제일 자랑스럽죠 저는. 20년 조금 넘게 걸렸죠. 1년에 평균 5번 정도 헌혈을 할수 있으니까요. 레지던트 때와 전공의 때도 헌혈을 했었습니다. 저희 병원에서도 급한 환자가 있어서 병원에서 직접적으로 뽑은 적도 있었고요. 김영배 과장에게 헌혈은 보은병원 의사로 일하면서 갖게 된 마음가짐과도 맞닿아 있습니다. 사람을 살리는 그 중에서도 공상을 입은 이들을 치료한다는 사명감입니다. 전문 용어로 상의처라고 그러는데 이분이 왜 국가유공자가 되셨나 하는 과정을 담은 부분이 있어요. 일단 다치신 분들은 자신의 인생에서 가장 중요한 부분을 사회에다가 내놓으신 분이거든요. 상처를 가지고 평생 사시는 분입니다. 어떤 의사가 치료를 했던 간에 사람이 당한 상처는 절대 정상으로 돌아갈 수는 없거든요. 정상과 같이 생활할 수 있게 도와드리는 것 뿐이지 그것에 대해서 저희들이 고려를 하고 치료를 해드려야 됩니다. 김영배 과장과 특별한 인연을 가진 환자가 찾아왔습니다. 아, 의장님 어서 오십시오. 예. 아이고, 어서 오세요. 과장님 오랜만에 만나셨습니다. <웃음> 예. 아버님 건강은 어떠십니까? 아, 지금 연세가 많으시니까 많이 힘들어 하셔야지. 그러시겠죠. 지금 이제 어머니랑 같이 사진 찍으신 거거든요. 아. 아버시고. 부모님 안부까지 챙길 만큼 가까운 모양입니다. 진료는 안 보시고 사진을 보십니까? <웃음> 아. 옛날부터 서로 교류가 있었었고 저희 아버지 덕분에 저희 인사도 자주 드리게 되고 그래가지고요. 손열 손가락 중에서 요 완전한 건요 하나인데 이앞 손가락을 이게 끊어지고 한 거를 바로 우리 저 김과장님 아버님이 이걸 전부 다 이렇게 끼워가지고 만드신 분이에요. 월남전에서 만신창이가 된채 후송된 이 씨를 담당한 의사가 김영배 과장 아버지였습니다. 여기서 피부 이식하는 손이라서 네. 지금 잘 사용하고 계신데 잘 보존하신 겁니다. 원래 일반적으로 피부 이식하면 은 상처도 쉽게 나고 밝히 쉬운데 참 아껴서 쓰신 거예요. 네. 김영배 과장의 아버지 김도영 박사는 당시 부산 해군병원 의사로 재직 중이었습니다. 김 과장에게 보훈병원 근무를 추천한 것도 아버지였습니다. 50년 가까운 세월 동안 대를 이어 진료를 해주고 있으니 이 씨에게는 둘도 없는 인연입니다. 피고름이 났잖아요. 그런데 이 옷에 막 만지고 자기 손으로 직접 만지고 드레싱을 하고 이랬거든요. 환자를 위해서 한 노력하시는 의사구나. 그래서 이제 그분을 이제 존경하게 됐고 지금 수십 년이 지났어도 잊지 못하는 이유가 바로 그런 데 있습니다. 제 아버님께서 저를 보건병원으로 가라고 안내를 해주셨고 여기서 열심히 근무하라고 안내를 해주셨기 때문에 본인의 철학대로 제가 열심히 근무해주는 거에 대해서 굉장히 좋아하십니다. 돌이켜보면 제가 이 자리에서 계속 이렇게 있을 수 있는 게 저한테는 개인적으로 굉장히 큰 축복입니다. 